లైవ్ షోకి తిరిగి స్వాగతం ప్రత్యేక హోదా అంటే సాక్షి పత్రికలో వాటా కాదు మట్టి నీటిని విపక్షాలు అవమానిస్తున్నాయన్న మంత్రి యనమల రామకృష్ణ గారి వ్యాఖ్యలను సమర్థిస్తారా అంటే పద్నాలుగు శాతం మంది మాత్రమే అవునంటున్నారు ఎనభై ఆరు శాతం మంది కాదంటున్నారు రాంబాబు గారు హైదరాబాద్ నుంచి లైన్లో ఉన్నారు రాంబాబు గారు నమస్కారం మాట్లాడండి రఘువీరారెడ్డి గారితో రామారావు గారు మాట్లాడు రామారావు అండి రామారావు రామారావు గారు మాట్లాడు ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఒక రఘువీర్ రాగెడ్డి నమస్కారం చెప్పండి మరి నమస్కారం అండి ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్యన పార్లమెంట్ సమావేశంలో ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు చాలా ఉద్రేగంతో చెయ్యి కూడా పైకెత్తి కాపంగాను ఈ సుష్మా స్వరాజ్ మీద వాళ్ళ మీద లలిత మోడీ మీద పేద అరుపులు అవి అరిచారు అదే విషయం ప్రత్యేక హోదా మీద కొంచెం చేసి ఉంటే చాలా బాగుండేదండి అది ఎలా ఎందుకు చేయలేకపోయారు మీరు పార్లమెంట్ లో ఆ రోజు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ ఇష్యూ మీద మాత్రం ఆవిడ చాలా తీవ్రంగా కళ్ళు ఎరచేసి సుష్మా స్వరాజ్ మీద గట్టిగా ఎరిచారు అదే చేస్తుంటే చాలా సంతోషించేవాళ్ళం మేము కరెక్ట్ రామారావు గారు పార్లమెంట్ లో పదిహేడు మార్చిన పదిహేడు మార్చిన సోనియా గాంధీ గారు ప్రసంగించినటువంటి ప్రతీది అందులో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే లాస్ట్ లో చెప్తా మేడం స్పీకర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ a deeply anguished by the apathy shown to them by this government nine long months have gone gone by and they are beginning to feel that they are being taken for granted madam speaker i urge the prime minister to give his personal and immediate attention to this most important urgent matter which is so vital for the rapid development of andhra pradesh and its people right sonia gandhi gar maatladame kadandi meer aro gaminichinatlu ledu modi gar sabalo unnaru aa roje telipoyedi venkayya naidu gar kani telugu desham bjp mp lu kani uttas palikinaru evarki modi gar ki ee issue meeda maatladthe congress meeda avahelanam chese atundi అంత పరిజ్ఞానం లేదండి అంటే వారు వారిలో కూడా కొంత నిష్పక్షపాతంగా లేదు వారు మోడీ గారిని కూడా విమర్శించి సోనియా గాంధీ గారిని అడిగి ఉంటే ఇప్పుడు ఆయన రామారావు గారు బాగుండేది సరే అయినప్పుడు కూడా మీరు సమాధానం చెప్పారు మరొకరు లైన్లో ఉన్నారు మనోహర్ గారు అనంతపురం నుంచి లైన్లో ఉన్నారు మనోహర్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి మనోహర్ గారు మాట్లాడండి ప్లీజ్ హలో మనోహర్ గారు రైట్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఒకటి ఉంది అమరావతి శంకుస్థాపనకి మీరు రాకపోవడం మంచిది వచ్చి వచ్చి ఉంటే మీరు అక్కసు చూసి అక్కసు ద్వేషంతో రగిలిపోయేవాళ్ళు ఇప్పటికే విపక్షాలు విషం చెందుతున్నాయని నిన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు కూడా అన్నారు నిజంగానే మీకు ఎందుకు అంత ద్వేషం అంత బ్రహ్మాండంగా జరిగిన సభ మీద మీరు విషం కక్కుతున్నారా అంటే ఒక్కటి నేను చెప్పేది అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి సోనియా గాంధీ గారికి పోస్ట్లో పంపినారండి కార్డు సోనియా గాంధీ గారికి పంపిన అయినా సోనియా గాంధీ గారి ఆమె చూడండి ఎంత బ్రాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్విటేషన్ టు ద ఫౌండేషన్ సెరమనీ ఆఫ్ అమరావతి ద న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ దిస్ అస్పీసియస్ అకేషన్ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై హార్ట్ ఫెల్త్ ఫెలిసిటేషన్స్ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నా దగ్గర కూడా వచ్చినారు మంత్రులు శుభాకాంక్షలు చెప్పినాను వాళ్ళు ఆ రోజు రావాలి అన్నారు చెప్పిన ఆ రోజు అయ్యా మా ఐదుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రధాని మోడీ గారితో అపాయింట్మెంట్ అడిగినారు వారం రోజులైంది రోజు ప్రమాయిస్తున్నారు జేడీ సీలం గారు అక్కడి నుంచి అపాయింట్మెంట్ రావడం లేదు ఎందుకంటే మీ చేతులు బలోపేతం మేము చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము అక్కడ అపాయింట్మెంట్ వస్తే ఇవన్నీ గుర్తు చేస్తాం వచ్చినప్పుడు అతను ప్రకటించడానికి ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది అనేటువంటిది మేము నిన్నటి రోజు వెళ్ళకపోవడం కేవలం మోడీ కనీసం అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదు వస్తున్నట్టు సందర్భం తెలుసు లెటర్లో కూడా రాసినాము అంటే హీ షైంగ్ అవే ఈ రోజు అతను ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడాలండి మేము వీళ్ళు ఎవరు నలుగురు ఏదో మాట్లాడి పనికి వాళ్ళు మాట్లాడతారు అని దానికి మేము భయపడాల్సి ఉంటుంది అవసరం లేదు వేర్ ఆన్సర్ ఉంటు ద పీపుల్ మేము ఓడిపోయిండొచ్చు డిపాజిట్ పోయిండొచ్చు మా దగ్గర ప్రజల్లో ఈ రోజు శక్తి లేకుండా పోయిండొచ్చు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటిది ప్రజల కోసం దేశం కోసం పనిచేసేటువంటిది కాబట్టి అందుకోసమే ఈ రోజు వాళ్ళు ఏవైతే చేస్తున్నారు దే ఆర్ గిల్టీ దే ఆర్ గిల్టీ చెప్పండి ఎందుకు అడగలేదు మీరు ఎందుకు అడగలేదు మీరు వెంకయ్య నాయుడు ఎందుకు అడగలేదు మీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు అడగలేదు మీ ప్రధానమంత్రి ఎందుకు చెప్పలేదు దాని గురించి మాట్లాడరా మీరు సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ ఈరోజు మా మీద ఏడుస్తారా అండి వీళ్ళు తప్పది అయితే సభ జరిగిన తీరు మీద మీరు ఎట్లా నేను చెప్తున్నా సభ దుబారా ఖర్చు పెట్టినారు 
ఎందుకు దుబారా అంటున్నాడు నిజంగా అతను ఏదైనా ప్రకటించి పోయింటే అది ఒక కాల పరిమి చేసింటే అప్రిషియేట్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ జరుగుతుంది నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు తగలేసి ఒక పిడికేడు మొత్తం చెంబు నీళ్ళ నిస్సిగ్గుగా లేదు వీళ్ళకు అసలు వీళ్ళు పాలకులేను అసలు ముఖ్యమంత్రిగా అతను కొనసాగడానికి అర్హుడు అతను కేంద్ర మంత్రిగా కొనసాగడానికి అర్హుడు అతను వీళ్ళు చేసిందండి కే కేసర్ గారు ఇతను ఓటుకు నోటు కేసు మాఫీ కేసీఆర్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు మాఫీ తర్వాత అతనికి ఎక్స్టెన్షన్ గ్యారంటీ ఎవరికి వెంకయ్య నాయుడుకు అతను టర్న్ దగ్గరకు వస్తాను ఈ మూడు సక్సెస్ నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో అది వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయింది ప్రజల నోట్లు మట్టి కొట్టినారు ప్రజల ఆశల మీద నీళ్లు రైట్ లవ్ కుమార్ గారు మంగళ గురించి ఉన్నారు లవ్ కుమార్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి నమస్కారం లవ్ కుమార్ గారు సార్ మీరు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడింది ప్రత్యేక హోదా గురించి అంతా బాగుంది సార్ మీరు పోరాటం చేయాలనే మేము కోరుకుంటున్నాం మరియు మీరు ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి జగన్ గారు మీరు కలిసి కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం చెప్పండి కానీ నాకు ఒక చిన్న సందేహం ఉంది సార్ చాలా రోజుల నుంచి చెప్పండి తొమ్మిది నెలల క్రితం కరెక్ట్గా ఎలక్షన్ టైంలో మీరు రాష్ట్రాన్ని విడదీయాల్సిన అవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు చెప్పండి చెప్పండి కరెక్ట్గా తొమ్మిది నెలల క్రితమే కరెక్ట్ ఎలక్షన్ల ముందే విడదీసి అంత బడ్జెట్ ఇస్తాం ఇంత బడ్జెట్ ఇస్తాం అని మాట్లాడారు కానీ ఫ్యూచర్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఏ రోజు డిస్కస్ చేయలేదు ఆ టైంలో రైట్ ఓకే ఓకే అవి పాత విషయాలకు వెళ్తున్నారు మళ్ళీ రైట్ అయిన లవ్ కుమార్ గారు మరి ఇంకో రెండు కాల్స్ అయిన తర్వాత అన్ని గెలిచి శ్రీనివాస్ గారు బెంగళూరు నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి శ్రీనివాస్ గారు హలో మాట్లాడండి రైట్ సమాధానం చెప్పండి లవ్ కుమార్ లవ్ కుమార్ గారు మీరు ఒక్కడ దృష్టిలో పెట్టుకోండి కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర విభజన కావాలనేటువంటి పోరాటాలు ఉన్న జై ఆంధ్ర అని జై తెలంగాణ ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒప్పుకోలేదు మొన్న తొమ్మిది సంవత్సరాలు అన్ని పార్టీలు ఒక సిపిఎం మినహాయిస్తే అన్ని పార్టీలు రాష్ట్ర విభజన కావాలన్నప్పుడు చివరి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒప్పుకున్నది ఒప్పుకున్నటువంటి నేతలో నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి ఏమి మేలు కావాలి అని అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని మన్మోహన్ సింగ్ గారు పిలిస్తే పదే పదే పిలిస్తే వీళ్ళు ఒక్కరు కూడా వెళ్ళలేదు ఒక్క టీడీపీ కానీ జగన్ పార్టీ కానీ వీళ్ళెవరు బీజేపీ కానీ వీళ్ళెవరు వెళ్ళలేదు అయినా సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులతో ఎంపీలతో కూర్చొని మాట్లాడి ఏం కావాలి మాకు పోలవరం కావాలి జాతీయ ప్రాజెక్టు రాయలసీమ ఉత్తర కోసాకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కావాలి అనేకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ కావాలి రాష్ట్ర రాజధానికి కేంద్రమే మొత్తం నిధులు ఇవ్వాలి లోటు బడ్జెట్కు నిధులు ఇవ్వాలి ప్రత్యేక హోదా కావాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కావాలి ఇటువంటివన్నీ కూడా రైల్వే ఇవన్నీ కూడా ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలతో మేలు చేసి పెట్టిపోయినారు లవ్ కుమార్ గారు విభజన అనివార్యమైనప్పుడు మేలు కూడా చేసినాం అవి అన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించేవన్నీ కూడా అమలుపరిస్తే ఈరోజు ప్రజలు అది మర్చిపోతారండి రాష్ట్ర విభజన జరిగిందనే బాధ నాకు కూడా ఉంది కానీ ఈ మేళ్ళు జరిగిపోయేది ఈరోజు ఎంత పెరిగింది భూముల ధరలు ఎంత పెరిగినాయి ఈరోజు పోలవరం జరిగేదండి జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ దరిద్రులు నాలుగు రోజులు ఆలస్యం చేసినా కూడా జరి జరిగి తీరుతుంది అదేవిధంగా ఈరోజు మా మా ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాకేజ్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు వచ్చేదండి ఎందుకు వచ్చేది ఏంటను మొత్తం తగిలబడి మొత్తం మళ్ళీ హైదరాబాద్లోనే తెచ్చిపడేసేటువంటి వాళ్ళం మన శక్తియుక్తులు మన సంపాదన అంతా ఇక్కడనే తెచ్చిపడే మన ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేతి కదకండి మంచే జరుగుతుంది మేలే జరుగు ఈ మేలు మేలు జరగకూడదు జరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఈ కోపతాపాలు మర్చిపోతారు అనేటువంటి దీంతో చేస్తున్న లవ్ కుమార్ గారు తప్పకుండా ఇవన్నీ మేళ్ళు సాధిద్దాం మనం అందరూ కలిసి పనిచేద్దాం అయితే ఆ రోజుల్లో మీరంతా సమైక్య సమైక్య ఉండి మా బోటు వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ ఆ ప్రాంతాన్ని మేలు చేస్తుందంటే మీరు ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు కదా అది మీ అంతా బలహీనత కదా మీరంతా ఒక ట్రాప్లో పడిపోయి సమైక్య సమైక్యం అని గోల్లో పడిపోయి మొత్తం ఆ ప్రాంతానికి మీరు చే ఇంకా చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయారు కదా నూటి నూటికి నూరు పాళ్ళు నూటికి నూరు పాళ్ళు మేము సమైక్యంగా ఉండాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళని కేసార్ గారు నూటికి నూరు పాళ్ళు చివరి క్షణం వరకు కూడా మరి మీరంతా జయాంతాని అనివార్యమైనప్పుడు అనివార్యమైన డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత పార్లమెంట్లో అయిన తర్వాత దానికి గౌరవిస్తూ వచ్చినాం 
దాన్ని మనం ఈరోజు గౌరవించాలి ప్రతి ఒక్కరు గౌరవించాలి కానీ అప్పుడు మీరు అంతా తిరుగుబాటు చేయటం మీ మీ ప్రభుత్వాన్ని మార్చుకోలేకపోవటం లేదా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వ్యతిరేక నుండి తీసేయాలిగా తీసేయలేకపోయారు మళ్ళీ మీ దిగ్విజయ్ సింగ్ కూడా అవును అంత తప్పు కాదన్నారు ఇదంతా డ్రామా అనిపిస్తలేదా మరి రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టుకోవడం మీ తెలివి తక్కువతనం కాదా మరి డిసెంబర్ తొమ్మిది నాలుగేళ్లకి టైం ఉంటే నాలుగేళ్ల రెండు ప్రభుత్వాలు కాంగ్రెస్ పెట్టుకోకుండా మీ అంతా మీరు అంత ఎందుకు అంత స్ట్రాటజీ అంత తెలివి తక్కువ వాళ్ళు మీ అధిష్టానంలో ఉంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధిష్టానమా లేకపోతే మేమా మాకు కూడా బాధ్యత ఉంది మేమా మందరు తప్పు చేసింది ఏమంటే పొరపాటు చేసింది అంటే ఎవరైతే రాష్ట్ర విభజన జరగాలని ఇరవై సంవత్సరాల కింద చెప్పిన బీజేపీ రెండు ఉత్తరాలు ఇచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళందరూ కూడా స్ట్రీట్స్లోకి పోయి అక్కడేమో రాష్ట్ర విభజన ద్రోహం జరిగింది ఇక్కడేమో మా వల్లే రాష్ట్ర విభజన జరిగింది అని డ్రామాలు ఆడినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీగా మేము ప్రజల్లోకి పోలేకుండా పోయినాము పోయి అయ్యా ఈ మేలు జరుగుతుంది ఈ మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పలేకుండా తప్పకుండా మాది మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పు చేసాం రైట్ తప్పు చేసి ఇప్పుడైనా రాష్ట్రానికి మేలు జరగాలి మేము మొత్తానికి నష్టపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ లాపడింది టీడీపీ బీజేపీ కానీ మేము నేను మేము మేము నష్టపోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు లాపడినా పర్వాలేదు రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరగాలి రైట్ మూర్తి గారు విశాఖపట్నం నుంచి మరొక మూర్తి గారు నమస్కారం మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్ షిప్యాండ్ ఐఎన్టీసి నుంచి సార్ చెప్పండి మూర్తి గారు సార్ యాక్చువల్లీ మట్టి పవిత్రము నీరు పవిత్రము అంటున్న ఈ సోకాళ్ళు తెలుగుదేశం బీజేపీ నాయకులు ఏదైతే పవిత్రమైన పార్లమెంటు మట్టి సాక్షిగా ఇచ్చిన హామీలు కానీ చట్టంలో పెట్టిన ఈ విభజన పరంగా ఈ చట్టంలో పెట్టిన హామీలు కానీ పవిత్రమైన పార్లమెంటు మట్టి సాక్షిగా ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో చేస్తున్న తాత్సార్యం ఆ మట్టి తెచ్చి ఇచ్చారని చెప్పేసి మేము బాధపడి ఆ బాధ ఇంత మట్టి కొట్టారు ఇంత నీళ్లు కొట్టారు అంటే మీకు బాధ అనిపిస్తుంది మరి ఆ మట్టి సాక్షిగా ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చినందుకు మా మనుషులు ఎంత బాధపడుతున్నాయో ఈ నాయకులు తెలుసుకోవాలి కదా సార్ కరెక్ట్ మూర్తి గారు తర్వాత సార్ మనం అమరావతి రాజధాని కొట్టుకోవడానికి మన దగ్గర మేధావులు లేరా సార్ మన దగ్గర టెక్నీషియన్స్ లేరా సార్ మనం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంత మేధావు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో మన రాజధాని మనం కొట్టుకోలేని దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామా సార్ రైట్ రైట్ మూర్తి గారు మీ ఆవేదన అర్థమైంది రఘువీరారెడ్డి గారికి మీరు మత్తుగానే మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇక మరొక ప్రశ్న జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు దివాకర్ రెడ్డి గారు మీ మీద విరుసు పడుతున్నారు మీ మీద రకరకాల ఆరోపణలు చేస్తున్నారు వాటి ఏమైనా సమాధానం చెప్తారా వాళ్ళు ఎందుకు వ్యక్తిగతంగా ఏదో ద్వేషం పెంచుకున్నట్లు ఉన్నారు నాకు ఎటువంటి వ్యక్తిగతమైన ద్వేషాలు లేక ఇప్పుడు పార్టీ వదిలిపోయిన తర్వాత సంబంధం లేదు పార్టీలో ఉన్నంత వరకు కలహించుకుంటామో కౌగిలించుకుంటామో ఉంటుంది కానీ పార్టీ వదిలి పార్టీ ద్రోహం చేసినటువంటి వాళ్ళ గురించి నేను ఆలోచన నా టైం వేస్ట్ చేయలేదు వాళ్ళంతా ద్రోహం అంతే అంతే ద్రోహం అంతే లంచాలు తీసుకుని కాంట్రాక్టులు మేము అభివృద్ధి చేస్తానంటున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సమాధానం చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లీగల్ హెస్ట్ చేసి ఇసక దోపిడీ చేసుకోండి నేను పట్టి సీమ దోపిడీ చేసుకుంటాను తర్వాత అంగన్వాడీ పోస్ట్ అమ్ముకోండి లేకపోతే మీరు అన్ని కూడా అన్ని లీగలైజ్ లంచం అనేది లీగలైజ్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సుభాష్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ పరిపాలన బ్రహ్మాండంగా ఉంది మీ ఎమ్మెల్యేనే ఈరోజు రికార్డ్ గేట్ గా పోయినాడు నేను వసూలు చేస్తాను అని చెప్పేసి సుభాష్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సుభాష్ సుభాష్ మరొకరు హలో హలో మీ పేరండి రఘు కుమార్ గారు కుమార్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి మాట్లాడండి ప్లీజ్ మాట్లాడండి రాజంపేట నుంచి మాట్లాడండి ప్లీజ్ సార్ ఇప్పుడు మనకు రాజధానికి ఇంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్ లోటు బడ్జెట్ లో మనకు ఉంది కదా అందుకనేసి ఇప్పుడు ఆ ఖర్చుతో మనం ఏదో కట్టుకోవచ్చు కదా రైట్ ఓకే అది వారు మాత్రం ఏం చేస్తారు వారు ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది అంతా అదే కదా రైట్ ఫైనల్ గా రాష్ట్ర ప్రజలకు మీరు సందేశం ఇస్తే క్లోజ్ చేద్దాం ఒకటి ఇందాక ఒక ఇద్దరు కాలర్స్ ఏదైతే మాట్లాడినారో వారికి సంబంధించి రాష్ట్ర రాజధాని మంచి రాజధాని కావాలి చట్టంలోనే ఉంది కేంద్రమే మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆల్రెడీ పద్దెనిమిది వందల యాభై కోట్లు ఇచ్చినట్టు ఇచ్చిన పద్దెనిమిది వందల యాభై కోట్లు కాదు ఐదు లక్షల కోట్లు కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయ డిమాండ్ అనుకోండి నేను అన్నది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజధాని నిర్మాణానికి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు కావాలని డిమాండ్ పెట్టారు మీరు ఐదు లక్షలతో కడతారా యాభై వేలతో కడతారా ఇరవై వేలతో కడతారా అది మీరు నిర్ణయించుకోండి ఇదే మీరు ఒక్కరే చేయలేరు కనీసం అంటే ఒక ఐదు ఆరు మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఇట్స్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ మీరు ఒక్కరే ఏదో ఎలాగ పెడతారో మేమైతే
రైతుల భూమిని వాళ్ళకి తాకట్టు పెట్టే ప్రయత్నం తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు జపాన్కు సింగపూర్కు ఇందాక ఆవేదన చాలా అర్థవంతంగా అడిగినాడు మూర్తి ఏమి ఇక్కడ లేరా రాజధాని నిర్మాణం చేసేవాళ్ళు అరే ఈరోజు ప్రపంచాన్నే శాసించేటువంటి ఆంధ్రులు ఉంటే ప్రపంచంలోనే ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వాళ్ళు హెడ్స్గా ఉంటే సీఓలుగా ఉంటే ఈరోజు మీరు వచ్చి ఇతర దేశాల వాళ్ళని తీసుకొచ్చి తాకట్టు పెట్టి చేస్తారా తప్పు చేస్తా ఉన్నారు దానికి దానికి వ్యతిరేకం మేము రైతుల భూములు లాక్కోవడానికి వ్యతిరేకం కేసర్ గారు ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకోండి లక్ష ఎకరాలు మీరు రాజధాని ఇతర అవసరాల కోసం అటవీ భూములు డీనోటిఫై చేసుకోండి అదే చెప్తూ వచ్చినాము ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు లాక్కొని ఇప్పుడు యాభై వేల ఎకరాలు అటవీ భూములు డీనోటిఫికేషన్ కోసం ముఖ్యమంత్రి అడుగుతారు ద్రోహం కాదు ఇది నాకు చెప్పింది కరెక్ట్ అందుకోసమే రాజ మంచి రాజధాని నిర్మాణం కావాలి అది మేము కావాలి అని మేము కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వాలి ఒక్క అప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇతర దేశాలకు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఫైనల్గా నేను చెప్పేది కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ అవసరాల కోసం రాజకీయ లబ్ధి కోసం మేము పోరాటాలు చేయడం లేదు వ్యక్తిగతమైనటువంటి మేము ఈరోజు వాళ్ళకు అలిగేషన్స్ కూడా చేయదలుచుకోలేదు మా హక్కు ఇది పార్లమెంటు సాక్షిగా అయినటువంటి మా హక్కు అది హామీ కానీ చట్టం కానీ కేబినెట్ కానీ అది అమలు పరచవలసినటువంటి బాధ్యత నేను ఎందుకంటున్నానంటే వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక పుస్తకం వేసినారండి వాళ్ళు ఒక పుస్తకం వేసినారండి పుస్తకం వేసి దీనిలో వాళ్ళు ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పార్లమెంట్ లో మాట్లాడుతూ అయ్యా రెండు మాసాలు మీరు దిగిపోతారు నేను ఏవైతే డిమాండ్ చేసినానో ప్రత్యేక హోదా పది సంవత్సరాలు కావాలి లోటు బడ్జెట్కు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు కావాలి లేకపోతే రాజధానికి కావాలి ఇవన్నీ అన్నారు వాటిని సాధించి తీర్తాను రెండు నెలల్లో మేమే వచ్చి చేస్తామన్నారు ఎందుకు నోరు మూగిపోయింది రైట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదిహేను సంవత్సరాలు అన్నారు ఎందుకు మూగిపోయింది అందుకోసం నేను చెప్తుంది రైట్ వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు తీస్తున్నామంటే మేము గోడలతో పార్టీలతో మాట్లాడలేము నూటికి నూరు పాలు కేసర్ గారు మళ్ళీ చెప్తున్నా వీళ్ళు ఇస్తారా మంచిది ఇచ్చేంత వరకు పోరాడతాం పోరాడతాం దీన్ని సక్సెస్ అయి తీరుతాం ప్రజలకు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే ఈ రోజు మేము కొవ్వు ఒత్తిలా కరిగిపోయినా ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రానికి మంచి జరగాలి దానికోసం ఫైట్ చేస్తున్నాం మీరు ఒక్క మాట అన్నారు ఇది సందర్భమో అసందర్భమో తెలుదు మీరు పుంజుకుంటారా అని రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఇవన్నీ మేము రాజకీయ లబ్ధి కాసిం చేయడం లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి నూతన రాజధానిలో ఎగరబోయేది కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా నాయకత్వం వీళ్ళు ఊరు వస్తున్నారు యువ నాయకత్వం వస్తున్నారు వివిధ అణగారిన వర్గాల వాళ్ళు వస్తున్నారు వస్తున్నా కొత్త నాయకత్వానికి మంచి అవకాశం వచ్చింది మిగిలిపోయినటువంటి నిస్సారమైనటువంటి రాజకీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ లక్షల్లో ఉన్నారు వాళ్ళే కాంగ్రెస్ పార్టీ రెడ్డి గారు ఆయనకి అప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా మంచి స్వరం కలిగినటువంటి రఘువీరారెడ్డి గారు మన గట్టిగా మాట్లాడటంలో తిట్ట వారు మన కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు వారి రఘువీరారెడ్డి గారు మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ఇక ప్రత్యేక హోదా అంటే సాక్షి పత్రికలో వాటా కాదని మట్టి నీటిని విపక్షాలు అవమానిస్తున్నాయని మంత్రి అనమల రామకృష్ణ గారు వ్యాఖ్యలను సమర్థిస్తారా అంటే పద్నాలుగు శాతం మంది మాత్రమే అవనంటున్నారు ఎనభై ఆరు శాతం మంది కాదన్నారు ఎస్ఎంఎస్ బంజీ వారందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఇది నేటి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం నమస్కారం